In La Catch, bendecido momento presente, Quines Planetarios. Bienvenidos a esta nueva lectura e interpretación de Ondas Encantadas. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y en este video vamos a estar hablando sobre la Onda Encantada del Mono, que el Mono es la Onda Encantada número 11 al interior de la progresión de las Ondas Encantadas al interior del módulo armónico Solkin y la tercera Onda Encantada al interior del Castillo Azul del Quemar, el Castillo de la Transformación, donde nosotros estamos haciendo nuestros proyectos y nuestros procesos evolutivos realidad a través de estas cuatro donde encantadas que nos permiten transformar nuestras ideas y nuestros conceptos en realidades. Bueno, en esta onda encantada podemos ver, ¿cierto?, eh, la cosmología cuatridimensional que, que aquí está dibujada con sus cuatro pulsares, ¿cierto?, el pulsar de cuarta, de primera, de segunda y de tercera dimensión. Y lo que nos va a traer la onda encantada del mono es una expansión, ¿cierto?, que va desde el juego, ¿cierto?, o desde la magia hacia la abundancia. Cómo nosotros podemos transformar ese niño interior, esas cosas que nosotros nos gustaba jugar y que nos creaban ilusión cuando éramos niños, cómo podemos llevarlas a través de un proceso que genera abundancia. Y como siempre repito, la abundancia de la que estamos hablando es una abundancia material, espiritual y emocional, una abundancia integral que nos permita estar conectados con el momento presente y nos permita expandirnos. Para eso vamos a estar pasando cierto, por el, el, el humano lunar, cierto, que nos va a dar sabiduría, el caminante eléctrico que nos va a entregar el espacio necesario, el mago autoexistente que nos va a traer al momento presente, eh, el águila entonada que nos va a permitir tener visión y creatividad para poder generar la abundancia cierto, que estamos buscando. Luego el guerrero eh, rítmico nos va a traer la inteligencia, la estrategia y la valentía para poder a lograr nuestros cometidos. Luego va a aparecer la tierra cierto, resonante que nos va a invitar a evolucionar a través de la, de la, de la sincronía y la navegación. Después va a aparecer el espejo galáctico que nos va a invitar a reflejarnos y a cerrar el guinal, ¿cierto? El ciclo de 20 o la trayectoria armónica desde el, desde el espejo magnético hasta el espejo galáctico que pasan 20 kines, es decir, se repite y se cierra el ciclo del propósito de la onda encantada anterior. Luego vamos a accionar a través del poder de, eh, ¿cómo se llama?, de la autogeneración, donde catalizamos la energía de la tormenta para poder generar esta transformación abundante que estamos buscando. Eh, después vamos, vamos a manifestar nuestro propósito a través del de sol eh, planetario, ¿cierto?, que nos va a iluminar el camino, del camino perdón, a través del de fuego universal que trae como poder. Eh, vamos a empezar a liberar este proceso a través de lo que se conoce como el dragón espectral, ¿cierto?, que nos va a liberar hacia un nuevo nacimiento. Después nos van a invitar a cooperar con la forma, ¿cierto?, a través del KIN 142, que es el viento cristal, que nos va a invitar a comunicar este nuevo proceso, este nuevo ser, este nuevo proyecto que estamos manifestando. Y finalmente vamos a trascender y vamos a llegar al, al, a la trascendencia, ¿cierto? Y vamos a ejecutar el vuelo mágico y el retorno magnético a través de la noche cósmica, ¿cierto? Este, este, este KIN que en el fondo nos representa a la abundancia, ¿cierto? Al sueño y a la intuición necesaria para que nosotros podamos manifestar en nuestra realidad esta abundancia material, espiritual y emocional que en el fondo buscamos para poder transitar eh, libremente por el camino de la paz. Eh, las palabras que caracterizan a esta onda encantada del mono son la acción de jugar, ¿cierto? El mono representa el juego, ¿cierto? Al, al niño interior, a este, a este proceso de, de, de juego y de reconocimiento que, de, de qué es lo que verdaderamente nos gusta. Trae licencia, la esencia perdón, de la ilusión, que en el fondo la ilusión lo que nos trae es este, este, este acto de encantamiento, ¿cierto? De que nos guste, de que nos ilusionamos, de crear aquello que queremos ser y finalmente trae el poder de la magia, que es este poder transformador. El Castillo Azul <coughs> eh, está, eh, eh, se está, como se llama, eh, caracterizado o está... Eh, o, o la onda encantada que lo marca es la onda encantada azul, por lo tanto la onda encantada del mono, por lo tanto es una, la magia representa la transformación, por eso es el castillo azul de la transformación. Aquí podemos ver en el gráfico que el castillo azul está eh, conformado por la onda encantada de la serpiente, que abrimos el castillo azul. Luego el castillo blanco, perdón, el, 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 la onda encantada blanca que es el espejo que vino a refinar este castillo azul y ahora el castillo, el, la onda encantada eh, azul, ¿cierto? Que es el mono que viene a transformar 
este proceso. Esta es la codificación de este castillo azul. Y luego nos va a tocar la, la onda encantada eh, de la semilla, que es el 544, ¿cierto? Que nos va a invitar a madurar esta transformación. Eh, dentro de esta onda encantada eh, aparecen varios artistas que resuenan, por lo menos que yo conozco, y que resuenan. Así que si conocen a alguien más, los invito a dejarlo en los comentarios. Eh, y que en el fondo, cuando nosotros vemos la onda encantada a través de los artistas, podemos de alguna manera sincronizarnos a las historias de estos artistas para poder entender cómo tanto su kin, su firma galáctica, está codificada en su vida, pero más importante, eh, la unidad de medida fractal, cierto que es la onda encantada a la que participan. Por lo tanto, todos esto, todo estos artistas que voy a nombrar, en el fondo, tienen un propósito, eh, un propósito eh, similar, cierto un propósito eh, conjunto, que es en el fondo manifestar la abundancia a través del juego, la ilusión y la magia. Así que los vamos a leer y después lo vamos a ir repasando en cada uno de los kines para poder irnos recordando. Tenemos, por ejemplo, en el 531 tenemos a Elton John, que es un cantante, y Brittany Murphy, que es una actriz, ¿cierto? En el 132, en el humano, en el humano lunar, tenemos a René Selweger, que es una actriz, a Bradley Cooper, que es un actor, Jane Fonda, ¿cierto? Que también es un actor, y Ian Mc, eh, McKellen, que es Gandalf dentro del Señor de los Anillos, que también es un actor. En el 133, ¿cierto? En el caminante del cielo eléctrico tenemos al Papa Benedicto XVI, tenemos a Eddie, Eddie Van Halen, que es guitarrista. En el 534 tenemos a Bob Marley, ¿cierto? A Zach de la Rocha, que es el vocalista de Ray Chakens de Machine, a Tupac Shakur, que es eh, un rapero muy conocido. Charam, que es un DJ conocido también, que yo lo sigo desde hace mucho tiempo. En el 135 tenemos a Ana Kurnikova y a George H. W. Bush, que es el papá del, del George Bush que nosotros conocemos. Luego en el 136 tenemos al basquetbolista LeBron James, al, al escritor Edgar Allan Poe, al guitarrista y vocalista de Pink Floyd Roger, Watch, Roger Waters perdón, y a la actriz eh, Kate Hudson. En el 137 tenemos a la actriz Mia Farrow, al basquetbolista Shaquille O'Neal. En el 138 tenemos al vocalista de Coldplay Chris Martin y a la actriz Anne Hathaway. Y también a Vladimir Bernatsky, que es eh, uno de, lo, de, de, de los próceres ¿cierto? de la teoría de la nófera, que es básica dentro de la ley del tiempo. Ahí está Bernatsky en el 138. En el 139 está la princesa Diana, que tenemos también una cronomancia sobre ella, que es como se llama princesa, ¿cierto? Y Tim Burton, que es eh, eh, director de cine. En el 140 tenemos a la actriz Penélope Cruz, a la supermodelo a Adriana Lima, ¿cierto? Y ya está este personaje de Ana Frank. No sé si han leído el libro de Ana Frank, que es un libro sobre el holocausto, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial. Eh, y ella es Kim 140 también. Eh, en el 141... Tenemos a John Cusack, que es eh, actor. Tenemos a Chris Evans, que es actor. Chris Evans, si no me equivoco, es el actor que hace Capitán América. Eh, en el 142 tenemos al actor Anthony Hopkins, al actor Tom Hanks, al guitarrista, cierto, Paco de Lucía. Esos son Viento y eh, Cristales. Y en el 143, que es la noche cósmica, que es la trascendencia, tenemos a Michael Jackson, ¿cierto? A, a, que también tenemos una cronomancia sobre Michael Jackson. A Mike Tyson, a Joe Dispensa, a Matt Damon, que es actor y a Billy Corgan, que es el vocalista de Smashing Pumpkins. Así que ahí tenemos un listado de varios artistas que pertenecen a esta onda encantada del mono, que los invito a revisar. Tenemos cronomancia eh, en, 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 ¿cómo se llama? De Bob Marley en, este, en, en esta onda encantada. Tenemos a Bob Marley. Eh, si no me equivoco, tenemos a la princesa Diana. Eh, tenemos también a Tom Hanks y tenemos a... Michael Jackson, que lo pueden revisar en mi canal y si bueno, si conocen, como les decía antes algún artista más que pertenezca a esta onda encantada, lo invito a dejar en los comentarios para agregar esta lista para agregarla, bueno eh, la onda encantada del mono eh, da inicio a la segunda parte del Sol King, el, esta onda encantada va desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 27 de noviembre del 2024 y dentro del módulo armónico Solkin va desde el 531 al 1543. Ya vimos que el, con, el, con, el, con la, en la onda encantada anterior del espejo que dimos inicio a lo que fue la columna mística con el 1521 y llegamos al centro del Solkin, al 1530. Estamos aún, ¿cierto?, en lo que se conoce como la armónica 33, que es el corazón del Solkin y... El, la onda encantada del espejo nos lleva al centro del Solkin y la onda encantada del mono nos saca hacia la segunda parte del Solkin. Por, por lo tanto, siempre se habla de un spin del 1 al 130 y del contra spin desde el, ¿cómo se llama? Desde el 131 hacia el 260. Por lo tanto, ahora empezamos un proceso de contra spin. ¿Qué es lo que sucede en este momento? 
cuando nosotros estamos acercándonos al centro, llegamos a un punto de como eh, movimiento eh, total. Generalmente el centro del Solkin es un momento de harto cambio, es un momento de, de, de harta energía, de harta transformación, pasan muchas cosas, estamos en el castillo azul de la transformación, imagínense, estamos en el centro del Solkin, en el centro del corazón, en Hunapku, ¿cierto? en la parte central de todo este proceso, por lo tanto muchas cosas van a suceder. Y desde ahí es donde surge la magia, ¿cierto? Donde surge este, desde el amor incondicional, que fue la trascendencia de la onda encantada anterior, surge la magia y empieza el proceso de transformación completo que <coughs> se va a terminar, ¿cierto? Con lo que se conoce como el castillo amarillo y el castillo verde, que son los siguientes procesos evolutivos que vamos a transitar. Entonces, vamos a terminar la columna mística con el 140 y vamos a comenzar la columna número 8 de la integridad a, hacia eh, luego a la, hacia la onda encantada que es la siguiente de la semilla, ¿cierto? Que la tenemos acá, con sus 10 portales de activación galáctica que trasciende el castillo azul y su, y su onda encantada con el 556, que es el guerrero cósmico eh, amarillo. Aquí podemos ver el mismo gráfico, pero separado por castillo. Entonces entendemos que aquí estamos en el castillo azul, estamos en la tercera onda encantada del castillo azul, que está codificada, como decía anteriormente, por la onda encantada del mago. Es decir, llegamos al corazón del de castillo azul. Aquí tenemos el, los castillos diagramados de, de la otra manera, ¿cierto? De la manera eh, como castillos cuadrados, ¿cierto? Eh, en donde estamos en el tercer castillo, el primer castillo fue el rojo, ¿cierto? Que iniciamos nuestros proyectos, nuestros procesos evolutivos, en el blanco del cruzar, este se llama del inicio del girar, el del blanco del cruzar, en donde refinamos nuestros proyectos, nuestros procesos evolutivos. Ahora estamos en el castillo azul, donde transformamos nuestros proyectos o procesos evolutivos y o proceso evolutivo, luego nos vamos a ir al castillo amarillo, donde vamos a madurar nuestro proceso o proyecto evolutivo, y después lugar, finalmente llegamos al castillo verde, que es el castillo donde llegamos a nuestra casa, ¿cierto? Donde llegamos al descanso, a la preparación del nacimiento y del nuevo ciclo evolutivo. Aquí lo podemos ver también eh, todos pintados para poder entender los colores que codifican a cada uno de estos castillos. Eh, en cuanto a los pulsares, ¿cierto? Eh, estamos eh, toda la onda encantada que es la unidad de medida fractal de, de, de medida al interior de la ley del tiempo, es decir, una, una unidad de medida fractal quiere decir que se puede expandir y se puede contraer manteniendo las proporciones, o sea, se puede expandir y, 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 y contraer, ¿cierto? Eh, sin perder su proporción, está sostenida por los pulsares, ¿cierto? Dentro de una onda encantada hay cuatro pulsares, que es lo que sostiene la, la, la indivisibilidad de lo que significa la onda encantada, eh, y que en el fondo una onda encantada lo que representa un espiral evolutivo energético, es decir, que va desde un punto 1 hacia un punto 13, pero que en el fondo el 1 y el 13 representan un mismo tono, ¿cierto? Un, un, una misma pulsación más que un tono. Y en este caso es la pulsación expansiva de la cuarta dimensión. Por lo tanto, la cuarta dimensión del tiempo, que es cuando aparece el color del de sello que está en el propósito de cada onda encantada, es la columna vertebral, ¿cierto? De todo donde encanta. Aquí son los momentos claves. Por lo tanto, es importante en la cuarta dimensión vamos a tener al mono magnético, vamos a tener al águila entonada, vamos a tener a la tormenta solar y vamos a tener a la noche cósmica. Esa va a ser la columna vertebral, ¿cierto? Y la idea de cualquier lectura de un crononauta frente a una onda encantada como una unidad de medida fractal se basa principalmente en el pulsar de cuarta dimensión, porque estos son los que dan forma a la unidad de medida fractal y cómo se expande la columna vertebral de este proceso. Luego tenemos la primera dimensión de la vida, que en esta onda encantada va a estar codificada por el color amarillo, en donde tenemos al humano lunar, ¿cierto? Que es un portal de actividad, perdón, no es un portal, es un signo claro de la tumba de Pacal Botán, ¿cierto? Y el cierre también de la, de, la, de la armónica 33. Vamos a tener al guerrero rítmico y vamos a tener al, al sol planetario, que esta va a ser la primera dimensión de la vida, que la primera dimensión de la vida tiene que ver con el cuerpo físico y con el cerebro racional, ¿cierto? Entonces el humano va a estar conectado, ¿cierto?, con el cerebro racion con el cerebro, el, perdón, con el cerebro reptiliano, no el racional, el cerebro reptiliano, va a estar conectado con el cerebro reptiliano, con la parte física, y en el fondo vamos a estar trabajando esta sabiduría con inteligencia y con iluminación para poder conectar nuevamente con nuestro instinto. Luego viene la segunda dimensión de los sentidos, que es el, el pulsar de segunda dimensión que se conoce, en donde conectamos el tono, el tono eléctrico con el tono resonante y el tono espectral, en donde aquí aparece el caminante del cielo, ¿cierto?, que conecta con la Tierra y finalmente se libera 
con el dragón. El, 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 la segunda dimensión está, está relacionada con el cerebro límbico, por lo tanto con el cerebro de las emociones. Y en el fondo lo que nos invita a este proceso es a conectar con nuestras emociones para poder saber de verdad cuáles van a ser los cambios abundantes que nosotros vamos a estar trabajando durante este proceso, ¿cierto?, de expansivo que conocemos como unidad de medida fractal de la onda encantada. Entonces, el espacio se conecta con la navegación y la navegación se conecta con el nacimiento de un nuevo ser. Y finalmente, tenemos el pulsar de tercera dimensión, ¿cierto?, o el, el, el pulsar de la tercera dimensión de la mente, en donde conectamos con nuestro cerebro racional. Aquí ya estamos en nuestra parte lógica racional, en donde en esta onda encantada va a estar codificada por el color o la raza blanca, en donde va a aparecer el mago, ¿cierto?, eh, con su atemporalidad, que la va a querer manifestar, ¿cierto?, o la va a querer dar la integridad a través del reflejo y finalmente la va a querer comunicar. Lo importante dentro de estos procesos de las pulsares es entender que la onda encantada es un ser o es una, 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 una unidad de medida fractal indivisible y es la unidad de medida estándar dentro de la ley del tiempo. Por lo tanto, nosotros cuando observamos un kin, observamos una parte de una onda encantada, no un kin específico que pertenece a una onda encantada, sino que la onda encantada tiene una parte que tiene un kin. Por lo tanto, tenemos que tratar de siempre fomentar la indivisibilidad de lo que significa una onda encantada para que de esta manera podamos entender cómo los procesos evolutivos y cómo los proyectos y los que estamos desarrollando pueden empezar a funcionar de mejor manera porque en el fondo tenemos un plazo de tiempo, una semana de 13 días, en el fondo tenemos eh, la posibilidad y el potencial para hacer todo lo que queramos. Entonces, con esto terminamos la introducción de este, de este, de este video. Vamos entonces a revisar cada uno de los pisos, cada uno de, de, de los pórticos, de las cámaras y de las torres de esta onda encantada del mono. Vamos entonces con el mono magnético. Bueno, comenzamos este proceso evolutivo de la onda encantada del mono con el KIN 131, que se llama mono magnético azul y que nos dice yo unifico con el fin de jugar, atrayendo la ilusión Sello el proceso de la magia con el, propós con el tono magnético perdón, del propósito y me guía mi propio poder duplicado, es decir, nos guía el mismo poder de la magia. La pregunta que nos hace todo tono magnético es cuál es mi meta o cuál es mi propósito. Es decir, el mono magnético lo que nos trae es el propósito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que evolucionar? Y la respuesta viene siempre dada por el sello, ¿cierto? En este caso el sello del mono, que nos trae la acción de jugar, nos trae la esencia de la ilusión y nos trae el poder de la magia. Por lo tanto, tenemos que conectar con nuestro niño interior para recordar cuáles eran los juegos que nos gustaban o cuál era lo que nos generaba ilusión cuando éramos niños y de esta manera acceder a la magia transformadora que nos va a permitir conectar con ese niño interior y poder evolucionarlo. En el oráculo de la quinta fuerza, el mono magnético estará apoyado por la estrella magnética, que es el KIN 248, eh, que pertenece claramente a la onda encantada de la estrella, que en el fondo nos va a traer todo ese potencial artístico que el mono necesita para poder evolucionar su magia, para poder sacar ese niño interior y sacar la magia a través del artista verdadero, ¿cierto? El artista que se encuentra en nuestro interior, que cuando se conecta con la magia, refleja y nos muestra al mundo todo el potencial que tenemos para poder conectar con ese juego que nos encanta. En el desafío, ¿cierto? Estamos, vamos a estar desafiados por el King 1, que es el dragón magnético eh, rojo, que pertenece a la onda encantada del dragón, claramente, y que la onda encantada del dragón va a ser la onda encantada antipo al interior de esta onda encantada del mono, eh, que nos va a entregar todo el poder y la nutrición para que este niño interior a este nuevo ser no le falte nada, para que pueda nutrir ese ser y pueda dar nacimiento a estos procesos que está proyectando sin que le falte nada como una madre que cuida a su hijo. Entonces la madre va a tener que eh, educar o va a tener que establecer los límites para que este niño pueda crecer en un ambiente libre pero eh, condicionado de cierta manera, para que eh, esta magia pueda ser condicionada en el sentido de la dirección en donde nosotros eh, dirigimos esa magia y que no sea eh, dirigida hacia las partes oscuras de lo, que, de lo que puede la magia significar. En el poder oculto aparece el KIN 130, que fue el KIN de ayer, ¿cierto? El KIN del perro cósmico eh, blanco que pertenece a la trascendencia de la onda encantada 
de El Espejo, que va a ser la onda encantada oculta de esta onda encantada del mono, que nos va a recordar sobre el amor incondicional. Recordemos que con el 530 cerramos lo que fue eh, la onda encantada de El Espejo y que llegamos al centro del Sol King y que como culto tuvo al mono magnético y hoy día el mono magnético aparece como King y tiene como culto al perro cósmico recordando este centro del spin y el contra spin del de módulo armónico del Sol King. Por lo tanto, el perro va a impulsar o nos va a traer todo ese amor incondicional para que el mono pueda jugar y pueda manifestar esa magia incondicionalmente. Y finalmente vamos a estar guiados por nuestro propio poder duplicado, es decir, el propio poder de la magia, por lo tanto, la concentración. Todos los tonos que tienen un punto arriba del magnético, el rítmico y el espectral, tienen su propio poder duplicado porque son momentos en donde hay que concentrarse en el centro, de reforzar principalmente los poderes de cada uno de estos kines. Y como quinta fuerza, la quinta fuerza es el resultado evolutivo, de la sinastría o de la suma de los cinco kines que componen la quinta fuerza, tenemos al, al dragón autoexistente eh, rojo que pertenece a la onda encantada del espejo. ¿Y qué significa esto? Porque, si se acuerdan, el, 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 el dragón autoexistente es el 521 el que abre la columna mística. Por lo tanto, se abre la columna mística del centro nuevamente. Es el poder, ¿cierto?, que aparece también en el kin del descubrimiento de la ley del tiempo. Por lo tanto, este nacimiento, esta transformación eh, autoexistente de la onda encantada del espejo, del reflejo, nos va a permitir darnos una segunda oportunidad, una segunda instancia para poder empezar a proyectar el nuevo ser transformado y el proyecto evolutivo que estamos transformando. Eh, y finalmente, la onda encantada, ¿cierto? Estamos en el pulsar de cuarta dimensión, como comentaba al principio, en donde vamos a conectar la magia, ¿cierto? Y la queremos trascender hacia la abundancia. Pero para conectar la magia con la abundancia, tenemos que pasar por el pórtico magnético, que nos va a dar el juego, la ilusión y la magia. Vamos a tomar el control con el poder de la, con la acción de la creatividad, la esencia de la mente y el poder de la visión. Vamos a tomar acción con la acción de catalizar la esencia de la energía y el poder de la autogeneración para así poder trascender esta magia a través de los sueños, de nuestros sueños, con nuestra intuición y así generar la abundancia material, espiritual eh, y material espiritual y, y, ¿cómo se llama? y emocional para que el nuevo ser cuente y nuestro nuevo proyecto también cuente con todos los recursos necesarios para que pueda seguir evolucionando. Y para terminar, los artistas que habíamos mencionado al principio que pertenecen o que tienen el King 131, que por lo menos yo conozco, son Elton John y Brittany Murphy, un cantante y una actriz. Así que si conocen algún otro King 131, los invito a dejarlos en los comentarios. Vamos a revisar entonces ahora la cámara lunar. Llegamos entonces a la cámara lunar al interior de esta onda encantada del mono, en donde aparece el 532, humano lunar amarillo, que es un signo claro de la tumba de Pacal Botán, y cuya afirmación nos dice, yo polarizo con el fin de influenciar, estabilizando la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad con el tono lunar del desafío y me guía el poder del florecimiento, que es el poder de la semilla. <coughs> El tono lunar nos invita a identificar cuáles son los obstáculos, cuáles son los retos o los desafíos que nosotros vamos a tener que superar para poder expandir ¿cierto? esta magia hacia la abundancia. Y la respuesta viene dada por el sello solar que acompaña el tono lunar, en este caso el sello del humano, que nos va a traer la acción de influenciar, la esencia de la sabiduría y el poder de la libre voluntad. Por lo tanto, nos está diciendo que para poder cumplir o superar el obstáculo de la magia tenemos que ser libres, tenemos que ser sabios y tenemos que influenciar con sabiduría, tenemos que estar conectados con nuestra sabiduría interior para así poder guiar y dirigir esta magia a este niño interior para que de un niño se convierta en un humano, en un adulto, ¿cierto? Un adulto sabio, un adulto que pueda de alguna manera estar en control o estar en sintonía con su niño interior, pero que no olvide cuál es su función principal. Solo de esta manera vamos a poder sintonizarnos con el desafío y poder expandirla, ¿cierto? O sea, la abundancia, que es lo que propone esta onda encantada. 
En el oráculo de la quinta fuerza, el humano lunar va a estar apoyado por el 1567, la mano lunar azul que pertenece a la onda encantada del enlazador de mundos, que le va a traer todo el conocimiento y todo ese poder sanador que le va a permitir realizar y conectar los mundos necesarios para que pueda hacer lo que tiene que hacer con su sabiduría para poder expandir este poder del mono, ¿cierto? Que estamos hoy día como desafío eh, en esta onda encantada del mono. Va a estar desafiado por el viento lunar, que pertenece a la onda encantada del dragón, el King 2, que le va a entregar toda esa comunicación, todo el aliento y todo el espíritu necesario para que esta sabiduría pueda ser bien nutrida, para que el ser que estamos evolucionando, que estamos creando, que estamos transformando, cuente con todo lo necesario para que pueda comunicar y de esta manera influenciar, influenciar perdón, sabiamente a todo su entorno y a todos sus proyectos y todos los procesos que esté viviendo. Va a tener como poder oculto a la luna cristal, que pertenece a la onda encantada del espejo, el 1529, que entonces le va a dar todo ese flujo y toda esa purificación que necesita el humano para poder transitar por su vida de una manera fluida. Le va a traer toda esa purificación para que pueda limpiar la impureza y pueda de esta manera crecer desde un niño hacia un adulto sin ningún problema. Y como King Guía va a aparecer el 1584, que es la semilla lunar que pertenece a la onda encantada de la noche, que en el fondo la semilla es el código. Nos va a guiar para entender que este proceso evolutivo que estamos haciendo con, el, con, el, con, con, con la onda encantada del mono, requerimos de tener un código para poder evolucionar. El código es la semilla que nosotros sembramos en tierra fértil para poder de, de alguna manera desarrollarla de buena manera y poder generar lo que dice la onda encantada de la semilla lunar, la abundancia, que es la trascendencia de esta onda encantada del mono y que es hacia donde se dirigen nuestros proyectos y nuestros procesos evolutivos. Como quinta fuerza del humano lunar aparece el mago resonante, el 554, que pertenece a la onda encantada de la estrella, que es la onda encantada del artista verdadero, que está en la temporalidad. Por lo tanto, el humano lunar, cuando ejecuta este desafío, este proceso de sabiduría para poder superar los obstáculos y transformar al niño interior en un, en un, en un adulto cierto abundante, va a tener que estar conectado con el momento presente, con la temporalidad, porque es en el momento presente donde suceden las cosas y es en el momento presente donde el humano puede influenciar de mejor manera toda, con toda su sabiduría. Eh, en, 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 en la cosmología pulsar, eh, en la cosmología pulsar digo, de, de la onda encantada, extra, entramos y abrimos entonces lo que se conoce como la primera dimensión de la vida, donde vamos a estar trabajando en nuestro cerebro reptiliano, ¿cierto? Eh, y que en el fondo va a conectar el tono lunar, ¿cierto? Del, del humano lunar con el tono rítmico del guerrero rítmico, con el tono planetario de la, del sol planetario, en donde el humano, ¿cierto? Con su libre voluntad va a tener que desarrollar y equilibrar la estrategia necesaria con valentía y cuestionando todo lo que está sucediendo para así poder manifestar el camino evolutivo, ¿cierto? El camino del fuego universal, de la vida y de ilusión, para que pueda finalmente trascender hacia la abundancia, que es lo que eh, propone esta onda encantada del mono. Así que vamos a tener conexión del tono lunar con el tono rítmico, con el tono planetario, en donde la libre voluntad se conecta con la inteligencia y con el fuego universal para dar estructura al color amarillo, al desafío, al interior de esta onda encantada del mono. Y como decíamos al principio, los artistas que eh, conozco yo, ¿cierto? Y que podemos relacionar con, esta, con este 1532, tenemos a René Selveger que es actriz, Bradley Cooper, Jane Fonda y Ian McKellen, que es Galf Gandalf, al interior del Señor de los Anillos, para los que lo conocen. Esos cuatro personajes eh, son eh, humanos lunares y podemos estudiar sus vías para poder aprender más sobre este King específico. Así que vamos a revisar ahora la cámara eléctrica. Llegamos entonces a la cámara eléctrica al interior de esta onda encantada del mono, donde estamos expandiendo, como decíamos anteriormente, la magia hacia la abundancia, en donde aparece el 1533, que se llama Caminante del Cielo Eléctrico Rojo, y cuya afirmación nos dice yo activo con el fin de explorar, vinculando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono eléctrico del servicio y me guía el poder de la navegación, que es el poder 
de eh, la Tierra, que además aparece en el tono 7 al interior de esta onda, encantada. El tono eléctrico nos invita a preguntarnos cómo podemos alcanzar nuestra meta o cómo podemos mejorar nuestro servicio para así poder alcanzar nuestra meta. Y la respuesta viene dada por el sello solar, ¿cierto? Y en este caso el sello solar que responde al tono eléctrico es el del caminante del cielo, que nos trae la acción de explorar, la esencia de la vigilancia y el poder del espacio. Por lo tanto, si nosotros queremos expandir este proceso desde la magia hacia la abundancia, tenemos que salir a explorar tanto nuestro mundo interior como nuestro mundo exterior. Activar la vigilancia, es decir, que tenemos que estar atentos, atentos a lo que está sucediendo, porque si nosotros queremos mejorar nuestro servicio, tenemos que estar atentos a lo que esté sucediendo, porque de esta manera sí vamos a poder transformar con sabiduría este proceso que estamos transitando. Y finalmente nos invita a activar el poder del espacio, es decir, tenemos que sentirnos con espacio. Cuando nosotros queremos crecer, necesitamos espacio para crecer. Si no estamos como enclaustrados, estamos encarcelados. El Caminante del Cielo nos dice que para ponernos al servicio de la magia tenemos que contar con el espacio necesario que debemos explorar, como les decía, tanto interna como externamente, para así poder activar la vigilancia y poder estar atento a lo que está sucediendo y de esta manera poder sentirnos libres para poder gozar cada momento presente que estemos transitando. En el oráculo de la quinta fuerza del 1533 aparece, eh, aparece como apoyo el 1546, que es el enlazador de mundos eléctrico blanco que pertenece a la onda encantada de la semilla, que en el fondo nos viene a generar estas conexiones, esta igualdad y esta oportunidad para poder conectar, ¿cierto? Y poder transitar de ese espacio. Eh, de buena manera y como este enlazador eléctrico pertenece a la onda encantada de la semilla lo que nos dice que lo que tenemos que buscar es ese código en el espacio tenemos que buscar el código que en el fondo es ese potencial evolutivo que nosotros tenemos en nuestro interior y que está afuera que nosotros tenemos que ir a buscar una tierra fértil para poder sembrar entonces el, el enlazador de mundo nos va a generar las conexiones para poder transitar en el espacio y de esta manera encontrar el código necesario que queremos sembrar. Como desafío de este, de este 1533 aparece el King 3, que es la noche eléctrica azul que pertenece a la onda encantada del dragón, que nos va a entregar los recursos, ¿cierto? La intuición, el sueño, la abundancia necesaria para que en nuestra exploración, ¿cierto?, de esta transformación de un niño a un adulto abundante, podamos contar con los recursos necesarios para poder transformarnos y explorar sin, ninguna, eh, sin ningún obstáculo y de esta manera poder mejorar nuestro servicio. En el poder oculto aparece la estrella espectral amarilla, el King de Pelé y Neymar, que vimos en la onda encantada anterior, el 528 y la onda encantada del espejo, que en el fondo nos invita a encontrar nuestro potencial artístico, nuestro artista real, nuestro artista pleno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos explorando nuestro mundo interior, lo que estamos buscando es nuestro potencial artístico. Eso es lo que estamos buscando. En, eh, tenemos como experiencia nuestro niño interior, tenemos como experiencia nuestra sabiduría, ¿cierto? Pero el, el caminante del cielo que representa al profeta, ¿cierto? El siguiente paso evolutivo después del, 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 del humano, en el fondo tiene adentro a este artista verdadero, al artista real que nosotros queremos ser y que tiene todo el potencial artístico para que nosotros podamos desarrollar nuestros proyectos y desarrollar nuestros procesos personales. Finalmente en el King Guía aparece el King 237 que es la tierra eléctrica roja que pertenece a la onda encantada del águila que en el fondo nos va a dar la visión de la navegación. Vamos a estar, ¿dónde podemos empezar a navegar? El espacio, se crea el espacio, pero una vez que tenemos el espacio creado, tenemos que empezar a navegarlo. Y el, 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 el ¿cómo se llama? La Tierra nos invita a buscar las sincronías, que son las señales que el navegante toma para poder explorar este espacio y poder navegar libremente hacia la evolución. Siempre con la, con la, con la altura de mira y con la visión que estamos, estamos visionando, hacia la transformación en un ser abundante, ¿cierto? Hacia allá vamos a hacer un proyecto abundante también. Y como quinta fuerza aparece el 1527, que es eh, la mano planetaria eh, azul que pertenece a la onda encantada del espejo, que es la onda encantada anterior, si recordamos, en donde cuando nosotros exploramos nuestro espacio, en ese espacio no tenemos que quedarnos tranquilos, tenemos que hacer, tenemos que manifestar la realización, tenemos que sacar de adentro hacia afuera. La mano planetaria nos invita a hacer lo que tenemos que hacer en el momento que hay que hacerlo porque tenemos que manifestar aquello que se encuentra en nuestro interior. Y de esta manera eh, enfocamos nuestro servicio al interior de esta onda encantada para poder transformarla en realidad.
Finalmente, eh, en la cosmología pulsar eh, de la onda encantada, entramos a la cámara eh, eléctrica que conecta la cámara eléctrica con la cámara resonante, ¿cierto? Con la cámara espectral. Entonces, la cámara eléctrica que va a ser como el punto basal, el propósito, por así decirlo, de este pulsar, nos va a invitar a explorar, ¿cierto?, el espacio para poder navegarlo en sincronía y de esta manera encontrar al nuevo ser, que como decíamos, está en el artista verdadero, en el oculto de este, encontrar nuestro nuevo ser. Y de esta manera cerrar el servicio y poder seguir en este proceso expansivo. Recordemos que la onda encantada no se puede separar, solo la podemos ver por parte y la, la parte siguiente a la onda encantada son los pulsares. Por lo tanto, en el pulsar de segunda dimensión que está conectado con las emociones, en el fondo va a estar codificado por el color rojo al interior de esta onda encantada. Y finalmente, los artistas o artistas reconocidos, personajes reconocidos que encontré para el 1533 tenemos al Papa Benedicto XVI, que ha sido el único Papa que ha renunciado ¿cierto? A, a, su, a, 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 su, a su desarrollo papal, ¿cierto? y a Eddie Van Halen, que es el guitarrista este eh, eh, muy conocido del grupo Van Halen, que también carga con esta energía. Así que, ¿les parece que vayamos a revisar entonces la siguiente cámara autoexistente? Vamos. Llegamos entonces a la cámara autoexistente al interior de esta onda encantada del mono en donde estamos expandiendo la magia hacia la abundancia, en donde aparece el 1534, el mago autoexistente blanco, cuya afirmación nos dice yo defino con el fin de encantar, midiendo la receptividad, sello la salida de la atemporalidad con el tono autoexistente de la forma y me guía el poder del corazón, que es el poder del perro, ¿cierto?, eh, el tono autoexistente nos hace la pregunta ¿cuál es la forma de la acción? o ¿qué forma va a tomar el servicio que nosotros estamos planteando cierto, en el, en el piso anterior, en el tono eléctrico? y la respuesta viene dada por el sello solar en este caso el sello solar del tono eléctrico en esta onda encantada es el sello solar del mago que nos trae la acción de encantar la esencia de la receptividad y el poder de la temporalidad entonces ¿cómo podemos mejorar mi servicio? ¿cómo podemos encontrar la forma de la acción en este servicio que estamos desarrollando? conectándonos con el momento presente. Porque en el momento presente es cuando nosotros encantamos y cuando generamos receptividad. Generalmente, cuando la gente se encuentra presente, demuestra o refleja paz. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en paz, encantamos al mundo porque generalmente el mundo no está en paz, está en, tanto en guerras externas como en guerras internas y eso genera receptividad. Por lo tanto, en ese momento nosotros podemos ser escuchados y podemos también escuchar a lo que sucede eh, en nuestro entorno y en nuestro interior para así poder tomar mejores decisiones y de esta manera, estando presente, tomar la forma, darle la estructura necesaria a este proceso evolutivo, ¿cierto? Que como decíamos al principio, va desde la magia, ¿cierto? Del mono hacia la abundancia de la noche y poder así estar concentrados en lo que tenemos que hacer en el momento presente. En el oráculo de la quinta fuerza, el 534 va a estar apoyado por el Kin 225, que es la serpiente autoexistente roja, que pertenece a la onda encantada del viento y que nos va a entregar esa fuerza necesaria, la fuerza vital para poder mantenernos presentes, para poder mantenernos presentes y para poder mantenernos comunicando lo importante en el momento presente. Recordemos que la serpiente nos da instinto, nos da fuerza vital, pero también nos da ese instinto de supervivencia. ¿Para qué? Para que el mago pueda estar tranquilo y pueda comunicar, en este caso, de buena manera, lo que tiene que hacer esta receptividad que va a estar conectada con el niño interior, que va a estar en este proceso evolutivo desde la magia hacia la abundancia. Vamos a estar desafiados por el King 4, que es la semilla autoexistente eh, amarilla que pertenece a la onda encantada del dragón, que nos va a recordar sobre el código. Recordemos que el código es aquel que vamos a estar sembrando en la próxima onda encantada como propósito, el 544, la onda encantada del, del, de la semilla. perdón Entonces, es, nos recuerda sobre el código, porque para poder crecer cualquier proyecto, para poder evolucionar, tenemos que estar siempre conectados con el momento presente. Es en el momento presente donde suceden las cosas. Es lo que le dice la semilla al mago. 
como poder oculto vamos a tener a la mano planetaria, ¿cierto? Que apareció como quinta fuerza recién, en el pasado, en el 1533. Por lo tanto, un recordatorio nuevamente. A hacer lo que tenemos que hacer en el momento presente, porque de esa manera sanamos. Cuando nosotros actuamos o hacemos cosas con nuestras manos, nos posicionamos, nuestra mente se posiciona naturalmente en el momento presente y de esta manera podemos realizar, sanar y hacer y conocer cuáles son los pasos siguientes a nuestros procesos y nuestros proyectos que estamos vivenciando. Finalmente vamos a estar guiados por el King 30, que es el perro autoexistente blanco, que pertenece también a la onda encantada de la mano, un recordatorio más aún del que tenemos que hacer, pero tenemos que hacer con qué? Con amor incondicional. Tenemos que estar conectados con nuestro, con, con nuestro corazón. Tenemos que ser leales a nosotros mismos, a nuestras ideas, a nuestros sueños, para que estos se puedan manifestar. Y eso, conectado con el momento presente, nos va a dar todo lo necesario para que podamos desarrollar el proyecto y desarrollar nuestro proceso evolutivo de buena manera. Como quinta fuerza aparece el King 260, lo cual es bastante sincrónico con lo que veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque el King 260 es el sol cósmico que pertenece a la onda encantada de la estrella, excepto del artista real, pero es el último King al interior del módulo armónico del sol King. Por lo tanto, cuando nosotros estamos dándole forma a nuestros proyectos a través del momento presente, en el fondo llegamos al final del sol King, al nacimiento, al momento de transición más importante en cada proceso, que es cuando nosotros cambiamos de nuestra piel y pasamos de una dimensión, de la cuarta dimensión, hacia la tercera dimensión. Es decir, generamos un cambio interdimensional. El estar transformando a nuestro niño interior en un adulto sabio para que genere abundancia, en el fondo, estando en el momento presente, nos va a dar ese fuego universal, esa sabiduría, esa vida y esa iluminación que nos va a permitir transformarnos en quien verdaderamente somos. Finalmente, en la cosmología pulsar de la onda encantada, estamos entonces abriendo el, el pulsar de tercera dimensión de la mente, en donde conectamos el tono autoexistente con el tono galáctico y el tono cristal, en donde la temporalidad tiene que ser reflejada, ¿cierto?, Al con verdad, que es lo que representa el espejo, para que así pueda ser comunicada correctamente a nuestro entorno y de esta manera poder trascender la abundancia. Entonces conectamos la magia con el reflejo y con la comunicación para dar forma a esta tercera dimensión de la mente, que como decíamos al principio, es lo que conecta con nuestro cerebro racional, que está codificado por el color blanco al interior de esta onda encantada y que nos va a permitir de esta manera continuar estructurando la manera. Y con el tono ya autoexistente terminamos la parte básica de esta onda encantada. Es decir, ya generamos el propósito, generamos el desafío, generamos el servicio, generamos la forma y después son puras expansiones de estos procesos. Por lo tanto, estos son como los cuatro propósitos de cada uno de los pulsares que vamos a estar trabajando y que vamos a estar expandiendo y cerrando, expandiendo y cerrando, expandiendo y cerrando, para así poder trascender de buena manera lo que se conoce como la unidad de medida fractal al interior de la ley del tiempo, que nosotros le decimos de otra manera onda encantada, ¿cierto? Y bueno, para cerrar entonces, los artistas que, 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 que yo conozco y que resuenan conmigo en, este, en esta onda encantada es Charam, que es un DJ muy conocido de una banda, de un, de un dúo de DJs que se llama Deep Ditch. Bob Marley, que creo que no, re, no requiere representación. Eh, Zach de la Rocha, que es el vocalista de Rey Chakens de Machine. Y Tupac Shakur, que es un vocalista, un rapero, la verdad, muy conocido en el mundo del rap de los años 90, ¿cierto? Así que también pueden estudiar sus vidas para poder sintonizarse más a esta, a esta, a esta sintonía, de, eh, a esta frecuencia, perdón, del de mago autoexistente. Y si conocen algún 1534, me lo dejan en los comentarios para agregarlo a esta lista. Vamos a revisar entonces el siguiente piso, que es la torre entonada. Llegamos entonces a la torre entonada al interior de esta onda encantada del mono, en donde estamos expandiendo la magia, ¿cierto?, hacia la abundancia, en donde aparece el 535 que se llama Águila Entonada Azul y cuya afirmación nos dice, yo me empodero con el fin de crear, comandando la mente, sello la salida de la visión, con el tono entonado de la radiancia, me guía el poder de la abundancia, que es el poder de la noche, que es la trascendencia, ¿cierto? Esto se llama conexión eh, entonado cósmico. 
en donde vamos a estar tomando el control, ¿cierto? La torre entonada es donde tomamos el control del proceso para poder continuar con el proceso expansivo al interior del pulsar de la cuarta dimensión. El tono entonado nos hace la pregunta cómo podemos mejorar nuestro potencial, es decir, cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo en el fondo, cómo podemos tomar las cosas que hemos aprendido, reunir los recursos, ¿cierto? Eh, tomar el comando, es decir, liderar este proceso evolutivo y eh, tratar de mejorarlo. Y la respuesta viene dada por el sello solar que acompaña el tono de entonado. En este caso, en la onda encantada del mono, el tor la torre entonada está acompañada de el águila entonada, del sello solar del águila, que trae la acción de crear, la esencia de la mente y el poder de la visión. Por lo tanto, tenemos que ser creativos. Tenemos que estar ser seres racionales. Tenemos que ver con altura de mira y utilizar nuestra mente para poder generar la estrategia o los caminos y visualizar los caminos necesarios para poder transitar por este proceso evolutivo y poder transformar los proyectos que estamos realizando, pero principalmente nos trae la, el poder de la visión, es decir, de poder ver más allá, de poder estar en el momento presente, pero también de visualizar hacia dónde tenemos que ir, de buscar tierra fértil, de buscar dónde, dónde es el momento y la situación específica para que podamos lograr lo que estamos buscando con esta onda encantada del mono, que en el fondo expandir la magia de nuestro niño interior hacia un ser adulto sabio que genera abundancia tanto espiritual, material como emocional. En el oráculo de la quinta fuerza, el King 135 va a estar apoyado por el King 40, que es la semilla entonada que pertenece a la onda encantada del sol, que en el fondo nos invita a iluminar el camino. La, 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 el águila con su visión tiene que buscar tierra fértil. ¿Para qué? Para ver dónde poder sembrar esta semilla, este código que en el fondo vamos a tener que estar eh, preocupados de estar nutriendo constantemente, de entregándole luz, agua, eh, cariño y también preocupación para que pueda surgir. Pero para eso tenemos que tener claro que la semilla nos va a entregar el poder del florecimiento. Por lo tanto, un, una proyección de crecimiento. El águila lo que busca es un ser, el águila son, son animales muy familiares, ¿cierto? Muy protectores. Por lo tanto, quieren tener un núcleo, un núcleo claro o un lugar eh, claro donde cuidar. Y ese lugar claro se los va a dar la semilla, porque cuando encuentre la tierra fértil, va a ser ese lugar y ese lugar va a ser el lugar donde vamos a tener que cuidar. Ese va a ser nuestro proyecto, va a ser nuestro proceso evolutivo, nuestra creación de identidad. Vamos a estar desafiados por el King 5, que es la serpiente entonada roja, que pertenece a la onda encantada del dragón, que nos va a entregar ese proceso de conexión con nuestro ser interior, con nuestra capacidad eh, creativa, con nuestra capacidad racional, con nuestra, con nuestra capacidad del cerebro reptiliano de supervivencia, para poder activar nuestro instinto y de esta manera poder ver de mejor manera todas las cosas que necesitamos para poder expandir este nuevo ser que estamos creando o expandir este nuevo proyecto que estamos creando. Vamos a estar eh, con el poder oculto del enlazador de mundo solar blanco, el 1526 de la onda encantada del espejo, que nos va a generar las oportunidades. Cuando el águila sale de su cueva cierto, y está volando, necesita poder observar y, y, y desde la altura, ¿cierto?, cuáles son las oportunidades que se presentan. Entonces, siempre estar atento a cuáles son las oportunidades de igualación. Para poder, para poder crear un puente tenemos que tener dos lugares que sean, eh, o nivelar, ¿cierto?, los, do, los, los dos lados del, del, del puente para que no se nos caiga, ¿cierto? Por lo tanto, empieza a buscar esta águila a través de la creatividad y a través de la mente este, este, estas oportunidades para poder de esta manera expandir el proceso evolutivo por el cual estamos transitando. Finalmente, el King Guía va a ser el King 83, que es la noche entonada azul que pertenece a la onda encantada de la tormenta, que en el fondo nos va a entregar el camino de la abundancia, decíamos de la conexión entonado cósmico. Por lo tanto, en este camino entonado cósmico lo que se nos presenta es la posibilidad de visualizar el cambio, en este caso necesario, para poder generar la abundancia material, espiritual y emocional que nos permita continuar el proceso evolutivo de la onda encantada del mono, tomando el control, reuniendo los recursos para poder llevarlo hacia la abundancia. Recordar que la abundancia es el camino que el mono necesita para poder estar sintonizado con la paz necesaria para poder expandir el proyecto y expandir sus procesos personales. Eh, como quinta fuerza aparece 
el KIN 133, que es el caminante eléctrico, que es el KIN que apareció hace dos días atrás, eh, que pertenece obviamente a esta misma donde encanta el mono, que nos recuerda sobre el espacio, nos recuerda de la importancia de la exploración del espacio, del encontrar nuestro artista interior, del encontrar nuestro niño interior, para así estar siempre en contacto con el servicio. Tomamos el control, ¿cierto?, de este proceso evolutivo a través de la torre entonada, pero siempre recordando el servicio, porque el servicio es en el fondo lo que tenemos que hacer, tomar el control sobre lo que tenemos que hacer para poder expandir a este mono desde la magia hacia la abundancia. Finalmente, eh, en, en, en la cosmología pulsar de la onda encantada, retornamos, ¿cierto?, a la cuarta dimensión del tiempo, ¿cierto? Decíamos que el propósito lo dio la magia, ahora tomamos el control con el águila. Llegamos a la segunda parte de esta cuarta dimensión del tiempo que, como les comentaba al principio, es la estructura, la columna vertebral al interior de toda onda encantada como unidad de medida fractal. Entonces, vamos a tener, tomar la visión. La magia necesita de visión, ¿cierto? ¿De visión para qué? Para poder generar el cambio necesario que nos permita conectar con la abundancia. Y de esa manera continuamos avanzando en esta estructura cuatridimensional eh, que en el fondo nos va a llevar desde la magia hacia la abundancia. Finalmente, eh, como artistas conocidos que yo reconozco, como siempre lo digo, tenemos a Ana Kurnikova, que es tenista, ¿cierto? Una tenista muy conocida de los años 90 y 2000, si no me equivoco, y a George H. W. Bush, que es el papá de George Bush, ¿cierto? Que también fue un presidente de los Estados Unidos, y estos también tienen historias de visión, ¿cierto? Visiones que uno puede compartir o no, pero son visionarios en cierto aspecto. Así que eso sobre esta onda encantada del mono, ¿cierto? Sobre este, sobre este águila, eh, águila entonada azul, vamos a revisar entonces el siguiente piso, que es el tono rítmico, en donde aparece el guerrero rítmico amarillo. ¡Vamos! Llegamos entonces a la cámara rítmica, al interior de esta onda encantada del mono, en donde estamos expandiendo la magia y la ilusión, ¿cierto? Hacia el sueño y la abundancia, en donde aparece el King 136, que se conoce como Guerrero Rítmico Amarillo y cuya afirmación nos dice, yo organizo con el fin de cuestionar, equilibrando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia con el tono rítmico de la igualdad y me guía mi propio poder duplicado, es decir, el mismo poder de la inteligencia. El tono rítmico nos hace la pregunta de cómo podemos extender nuestra igualdad a los demás, pero lo que nos invita es a administrar el desafío, porque pertenece a la segunda, al pulsar de segunda dimensión eh, de los sentidos. Por lo tanto, ¿cómo podemos administrar? Eh, no, perdón, pertenece a la primera dimensión de la vida, por eso... Eh, nos invita a, 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 a cuestionar eh, y poder conectar con el desafío, ¿cierto? Que el, el que abre la, la, el, el pulsar de la vida, ¿cierto? El pulsar de segunda, de primera dimensión de la vida. Entonces, eh, ¿cómo podemos extender, cómo podemos administrar este desafío? Que el desafío estaba dado por el humano, ¿cierto? El humano eh, lunar que nos invitaba a ser libres con sabiduría. Entonces la respuesta viene dada por el sello del guerrero, que nos trae la acción de cuestionar, la esencia de la intrepidez y el poder de la inteligencia. Por lo tanto, ¿cómo podemos administrar este desafío? ¿Cómo podemos administrar esta libre voluntad? Con estrategia, con inteligencia. El guerrero nos trae esta inteligencia que nos permite desarrollar estrategias, nos permite desarrollar eh, estrategias, como decía, cuestionando el status quo, eh, sin miedo, ¿cierto? Con intrepidez, con valentía para poder hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Por lo tanto, el guerrero nos va a tratar de administrar este proceso evolutivo eh, del mono a través del desafío de la sabiduría y la libre voluntad con una estrategia necesaria para poder de esta manera lograr llegar a su análogo, que es la noche, que es la trascendencia de esta onda encantada del mono. En el oráculo de la quinta fuerza, el 1536 va a estar apoyado por el 1523, la noche rítmica azul que pertenece a la onda encantada del espejo, que nos va a entregar la abundancia. Lo que el guerrero requiere es de abundancia para poder desarrollar libremente estrategia y así poder reflejar de buena manera quién es verdaderamente es. Recordemos que el guerrero representa el proceso evolutivo más alto, ¿cierto? Dentro de la progresión de los días a través del, 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 de, 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 la armon, del, del, de la trayectoria armónica del Solkin. Por lo tanto, es el que baja a tierra, el que genera la estrategia, el que ya no tiene miedos, el que cuestiona sin miedos 
para poder transformarse y poder hacer lo que hay que hacer cuando tiene que hacerse. Eh, va a estar desafiado por el King 6, que es el enlazador de mundos eh, rítmico blanco, que pertenece a la onda encantada del dragón, que le va a generar las oportunidades. Va a, a, a darle este poder de la muerte, ¿cierto? En el fondo, para, que, para entender que la muerte es solo un proceso y de esta manera que la intrepidez se nutra y también nos va a llevar a igualar, ¿cierto? A igualar, porque en el fondo en este proceso expansivo del mono lo que requerimos es de igualación y de estrategia para que podamos expandir y podamos desarrollar de buena manera este mono, ¿cierto? Este, este ser, este niño interior que quiere ser adulto y quiere ser un adulto abundante para poder transformarse, ¿cierto? En quien tiene que ser. El poder oculto del King 136 va a ser el King eh, 125, que también pertenece a la Onda Encantada del Espejo. Apareció el Espejo cierto, como análogo, también como oculto, porque es la Onda Encantada oculta del Espejo, pero nos trae al King 125, que es la Serpiente Galáctica, que en el fondo nos va a invitar a este cambio de piel, a recordar que como seres humanos estamos cambiando constantemente nuestra piel, estamos cambiando constantemente en general. Por lo tanto, recordar, que esta, esta ausencia de miedo o esta valentía o esta intrepidez no significa quedarse estancado, sino que significa constantemente estar reflejando nuestro interior porque nosotros vamos adquiriendo experiencia y de esa manera vamos adquiriendo nuevos gustos, nuevas habilidades, nuevas cosas que en el fondo nos llevan por caminos distintos en todo momento. Finalmente, el King Guía va a ser el propio poder duplicado, es decir, el mismo King 136 que el guerrero rítmico amarillo que pertenece a la onda encantada del mono, que nos remarca la importancia de la estrategia, nos remarca la importancia de estar conectados con, nuestro, con nuestra inteligencia para así poder cuestionar todo lo que nos suceda en el momento y de esta manera administrar de mejor manera el desafío propuesto por el humano lunar. Y finalmente, eh, como quinta fuerza, siempre en el tono rítmico, la quinta fuerza va a ser el antípoda de, el, de, del king, va a ser el king 6, ¿cierto? Entonces, que es el enlazador de mundos rítmicos. Recordándonos que el guerrero lo que necesita son oportunidades para ir a, eh, para ir a desarrollar sus batallas, ¿cierto? Sus batallas de paz, sus batallas de amor, para así poder estar en contacto consigo mismo y estar siempre desarrollando sus habilidades y su, y, su, y, 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 su, y su conocimiento para de esta manera poder estar en constante evolución y en constante conexión con su ser interior, ¿cierto? Que en el fondo la onda encantada del dragón que, que en donde pertenece este enlazador de mundos rítmico. Finalmente, llegamos a la segunda etapa de la primera dimensión de la vida, ¿cierto? En donde conectamos, ¿cierto? El tono lunar con el tono rítmico, con el tono planetario. Entonces, acá tenemos la libre voluntad, que era el desafío, cómo podemos expandirnos libremente a través de una estrategia, que es donde estamos parados el día de hoy, para finalmente que se nos muestre el camino, ¿cierto? De la vida, el camino de la expansión que representa el sol y que manifiesta, en el fondo, este desafío. Y de esa manera, logramos igualar, ¿cierto?, o extender esta igualdad que nosotros tenemos o este equilibrio que estamos buscando hacia los demás para poder seguir en nuestro proceso evolutivo hacia la trascendencia, que está representada por las noches, ¿cierto?, y su poder de la abundancia. Como artista reconocido de esta onda encantada, tenemos al, a LeBron James, que es un basquetbolista, ¿cierto?, muy conocido, que tiene unos números eh, y que lleva mucho tiempo jugando en la NBA. Tenemos a Edgar Allan Poe, que es un escritor que probablemente en el colegio hayamos leído algún libro de él. Tenemos a Roger Waters, que es el guitarrista y vocalista de Pink Floyd. Y tenemos a Kate Hudson, que es una actriz de Hollywood que también posee este King 136. Así que si conoces otro King 136 que pertenezca a esta onda encantada, Dejaré en los comentarios para agregarla a este listado. Así que vamos a revisar entonces ahora la cámara resonante. Llegamos entonces a la cámara resonante al interior de esta onda encantada del mundo. Nos estamos expandiendo el juego, la ilusión y la magia hacia el sueño, la intuición y la abundancia. En donde aparece el 1537, tierra resonante roja, cuya afirmación es... Yo canalizo con el fin de evolucionar, inspirando la sincronía, sello la matriz de la navegación, con el tono resonante de la sintonización, me guía el poder del agua universal. El tono resonante nos invita a sintonizar el servicio con la acción, es decir, estamos en el punto medio de la onda encantada, el 7 es el punto medio de la onda encantada, por lo tanto, 
se dice que del 1 al 6 estamos trabajando el servicio y del 8 al 13 estamos trabajando la acción. Por lo tanto, ¿cómo podemos sintonizar el servicio con la acción? Y para eso la pregunta que, que, nos, que, que nos hace el tono resonante es ¿cómo sintonizo mi servicio con los demás para poder de esta manera accionarlo? Y de esta manera la respuesta de este tono resonante en el interior de esta onda encantada del mono aparece el sello de la Tierra que nos trae la acción de evolucionar, la esencia de la sincronía y el poder de la navegación. Por lo tanto, nos invita a navegar. Tenemos que andar buscando esta sincronía, que yo para mí cuando decimos buscar las sincronías es buscar las señales que en el fondo nos muestran el camino por el cual tenemos que navegar. Recordemos que el arquetipo galáctico de, el, de, de la Tierra es el navegante, cierto, el capitán del barco, que en el fondo va a dirigir esta nave o este barco hacia el camino de la evolución. Y como estamos eh, guiados por el agua universal, que es el poder de la luna, en el fondo un contacto con las emociones. Para poder sintonizar nuestro servicio con la acción, tenemos que saber estar en contacto con nuestras emociones, porque de esa manera navegamos y sintonizamos de buena manera este proceso expansivo desde la magia hacia la abundancia. En el oráculo de la quinta fuerza, entonces, eh, eh, el KIN 137 va a estar apoyado por el KIN 202, el, el viento resonante blanco que pertenece a la onda encantada del guerrero, que es el KIN de Ignewen. Así que saludos para ti, Ignewen. El viento resonante le va a entregar ese espíritu, ¿cierto? Esa comunicación y ese aliento necesario, sin miedo, ¿cierto? Con intrepidez y con inteligencia, para que el navegante pueda comunicar a su tripulación, ¿cierto? A todo, a su tripulación, tanto externa como interna, para que ésta pueda llevarse por el camino de la evolución, para que pueda encontrar las señales sincrónicas que le permiten navegar por los mapas que tiene para poder expresar este niño interior en abundancia. Vamos a estar desafiados, ¿cierto? Por el King 7, que es la mano resonante, que pertenece a la onda encantada del dragón, que nos invita a hacer. ¿Por qué? Porque la Tierra, en su proceso de navegación, no es quedarse sin hacer nada. Tiene que estar en constante realización, que es lo que nos invita a hacer la mano. Pero también tiene que conocer lo que está haciendo. Porque si es que no conoce, el barco se va a cualquier parte. Tiene que aprender a leer los códigos de sincronía, pero también tiene que aprender a leer los mapas. Y para eso está el conocimiento de la mano y el poder de la realización para poder tomar decisiones. En el poder oculto aparece la semilla resonante, que es el 1524, que pertenece a la onda encantada del espejo, que nos va a recordar que siempre en este proceso de navegación lo que estamos buscando es tierra fértil para sembrar nuestra semilla. Recordemos también que la próxima onda encantada es la onda encantada de la semilla, por lo tanto, esta, esta navegación siempre va a ir en búsqueda de tierra fértil y va a ir en búsqueda del de momento adecuado y sincrónico para que se le pueda entregar todo lo que nosotros necesitamos para que este proceso sea consciente y evolutivo. Eh, finalmente, en el King Guía va a estar guiado por el King 189, que es la luna resonante, que pertenece a la onda encantada de la noche, que en el fondo es el poder de las emociones, del agua universal. La Tierra, en este caso, el navegante, no está navegando por el agua. Y esa agua, en el fondo, lo que nos está buscando, o el camino que está buscando, es el camino a la abundancia. Recordemos que la trascendencia está donde encanta, está representada por la noche, por la abundancia. Por lo tanto, esta purificación emocional, física y fluida que nos trae la luna, en el fondo va a permitir que el navegante pueda navegar por aguas eh, turbulentas y aguas calmas para así poder evolucionar y realizar y sintonizar, como decíamos, eh, la, el servicio con la acción, que es lo que propone todo tono resonante al interior de una onda encantada. Finalmente, eh, como quinta fuerza, que es el resultado evolutivo de la sinastría de estos cinco kines, aparece el 539, que también pertenece a la onda encantada del mono, que es la tormenta solar, que en el fondo siempre que nosotros estemos sintonizando con esta navegación, lo que estamos buscando es un proceso de transformación. Vamos a ver en dos pisos más adelante que la tormenta solar, en el fondo, es la acción del cambio. Por lo tanto, te, siempre va a buscar esta navegación en accionar el cambio. Así que eso por este oráculo de la quinta fuerza. En la cosmología pulsar, 
de la onda encantada, volvemos entonces a la segunda dimensión de los sentidos, en donde estamos conectando el servicio, ¿cierto? Con la sintonización, con el tono resonante, el eléctrico en el resonante y el espectral, donde vamos a liberar este nuevo ser. Por lo tanto, este espacio que, tenía la, el, que nos trajo como, como, como servicio el caminante del cielo, tenemos que navegarlo conscientemente por las aguas turbulentas o por las aguas calmas, ¿cierto? En paz, para así poder encontrar en la tierra fértil necesaria para poder sembrar nuestra semilla y finalmente dar nacimiento al nuevo ser, que es lo que constituye, ¿cierto? Esta parte, este pulsar de la onda encantada, que es la estructura cuatridimensional que sostiene a la segunda dimensión de los sentidos. Finalmente, como artistas que yo reconozco que están en este King 137, tenemos a Mia Farrow, que es actriz, y tenemos a Shaquille O'Neal, que es eh, basquetbolista, ¿cierto? Teníamos LeBron James, que era basquetbolista en el 136, y Shaquille O'Neal en el 137, que los dos parecen monos, ¿cierto? Los que conocen el básquetbol entenderán. Y también un saludo especial a Fede Cabán, que es King 137, brother, feliz cumple King, y espero que estés viendo este video para poder sintonizarnos, yo sé que sí, así que saludos para ti. Vamos a revisar entonces ahora el siguiente piso, la cámara eh, galáctica al interior de esta onda encantada del mono. Llegamos entonces a la Cámara Galáctica, al interior de esta onda encantada del mono, en donde estamos expandiendo la magia hacia la abundancia, en donde aparece el KIN 138, que se llama Espejo Galáctico Blanco, y cuya afirmación nos dice Yo armonizo con el fin de reflejar, modelando el orden, sello la matriz del sinfín, con el tono galáctico de la integridad, y me guía el poder del espíritu, que es el poder del viento. El tono galáctico nos invita a comandar con integridad. La pregunta que nos hace es si vivimos lo que creemos, por eso la integridad. Pero es en el lugar de esta onda encantada donde la acción alcanza a la forma, es decir, partimos con nuestro proceso de acción. Recordemos que en el tono resonante hablamos que el tono resonante es el punto medio en donde sintoniza el servicio, cierto, los primeros seis puntos, con la acción, los siguientes seis puntos. Por lo tanto, aquí empezamos a eh, accionar. ¿Y qué es lo que empezamos a accionar? El servicio, la segunda dimensión de los sentidos, que está codificada en este, en este caso por los blancos. ¿sí? Perdón, el, la forma, perdón, no el servicio. Eh, ¿Cómo podemos alcanzar la forma? Estamos entonces en la tercera dimensión eh, de la mente y nos invita a accionar. ¿Cómo podemos accionar esa forma que planteamos con el, mono, con el mago perdón, autoexistente? ¿Cierto? Entonces la pregunta es si vivimos lo que creemos, en el fondo vamos a expresar o vamos a accionar de buena manera esa forma temporal que nos planteó el mago autoexistente en su momento. En el oráculo de la quinta fuerza, el, el KIN 138 va a estar apoyado por el KIN 21, que es el dragón eh, galáctico rojo que pertenece a la onda encantada del mago, recordándonos un poco lo que veníamos diciendo, que en el fondo viene a accionar la forma y la forma en esta onda encantada está dada por el poder del mago. Y en el, y en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que reflejar? Reflejar el ser, el reflejar el proyecto. El, el dragón representa el nacimiento del ser o al nacimiento del proyecto. Por lo tanto, como estamos expandiendo este, este poder de la magia a través del juego, a través del mono, es el momento para poder reflejar de buena manera este ser que estamos nutriendo, que en el fondo nos va a dar la abundancia que estamos buscando con este proceso evolutivo de la onda encantada del mono. En el antípodo aparece la estrella galáctica amarilla, el King 8, que pertenece a la onda encantada del dragón también. Por lo tanto, la, el reflejo de nuestro artista verdadero. El espejo siempre va a querer eh, apoyarse en el ser, pero en ese ser que sea un proceso artístico. Ese es el ser, no cualquier ser, tiene que ser un ser artístico. Porque de esa manera, cuando nosotros re, eh, reflejamos nuestro artista interior, vamos a estar nutriendo de verdad aquel ser que tenemos a ese niño interior que tenemos dentro, que en el fondo nos va a dar la ilusión y la magia para poder desarrollar nuestro máximo potencial. En el poder oculto aparece eh, la, la noche rítmica azul, que es el 1523, que pertenece también a la onda encantada del espejo, ¿cierto? En donde estamos reflejando nuestro ser interior. Tenemos que buscar esa abundancia en nuestro interior. Recordemos que la abundancia se da cuando tú estás en paz con tu yo interior, con tu parte interior. De esa manera, la abundancia fluye y nosotros podemos estar tanto equilibrados emocional, material y espiritualmente, 
para poder ser quien, verdad, quien verdaderamente queremos ser. En el King Guía aparece el King 242, que es el viento galáctico que pertenece a la onda encantada del águila, que en el fondo nos va a invitar a reflejar nuestro espíritu, el verdadero ser interior, el comunicar lo que queremos, lo que somos, no lo que los demás dicen de nosotros, no lo que hemos estudiado, no, no, no lo que trabajamos, sino lo que verdaderamente somos. El viento nos va a entregar las palabras necesarias para poder comunicar con altura de mira todo aquello que encontramos en nuestro interior y que quiere ser reflejado en el exterior. Como quinta fuerza aparece el King 12, el humano cristal, el King de Osho, de el humano cristal amarillo que pertenece a la onda encantada del dragón, que en el fondo dice que cuando nosotros eh, aplicamos correctamente este poder del reflejo, este sinfín de esta verdad de nuestro ser interior, en el fondo nos convertimos en sabios cooperadores. Es decir, que estamos en contacto con nuestro ser interior, que podemos reflejar de buena manera a este humano, ¿cierto? a este sabio que es influyente y que es libre, para así poder estar en sintonía lo de afuera con lo que está dentro. Eh, en la cosmología pulsar de la onda encantada del mono, volvemos entonces a la tercera dimensión de la mente, en donde conectamos ¿cierto? el piso, el, la cámara autoexistente con la cámara galáctica y la cámara cristal, ¿cierto? Eh, en donde decíamos que aquí cómo podemos alcanzar la forma o cómo podemos accionar la forma, la forma está dada por el mago, entonces a través del de el reflejo de la verdad. Es decir, si nosotros queremos ser alguien atemporal, tenemos que actuar con verdad. Y de esa manera, lo que dijo el guía de este, de este, de este, de este espejo galáctico, comunicar a través de la voz, ¿cierto? Poder de esta manera cerrar el ciclo de lo que es la tercera dimensión de la mente o el pulsar de la tercera dimensión. Recordando que la pregunta que nos hace el tono galáctico es si vivimos aquello que creemos. Eh, como artistas conocidos tenemos eh, a Chris Martin, que es el vocalista de Coldplay. Tenemos a Anne Hathaway, que es una actriz conocida de Hollywood. Y tenemos a Vladimir Bernatsky, que es uno, él con, con, con Pierre Chelard de Tardán, son uno de los que acuñaron el concepto de noósfera y que en el fondo refleja esta verdad interior, ¿cierto? En esta búsqueda, Bernatsky es como el Einstein dentro de Rusia, ¿cierto? Dentro del mundo eh, oriental y es un científico que en el fondo dedicó, un biólogo, ¿cierto? Y geólogo que dedicó su vida a esta teoría de la noósfera y que en el fondo eh, la ley del tiempo la toma como cimientos necesarios para poder entender lo que es la ley del tiempo y, y entender y comprender y apoyar el siguiente paso evolutivo que se llama el advenimiento de la nósfera en este proceso que estamos transitando hoy en día que es el, la transición biósfera nósfera Así que también pueden ir a estudiar a Bernatsky o pueden ir a escuchar a Coldplay para poder sintonizarse con esta energía del viento, del, perdón, del espejo galáctico. Así que vamos a revisar el próximo, la próxima torre solar. Llegamos entonces a la torre solar al interior de esta onda encantada del mono en donde estamos expandiendo la magia hacia la abundancia en donde aparece el 1539, Tormenta Solar Azul, cuya afirmación nos dice yo pulso con el fin de catalizar, realizando la energía, sello la matriz de la autogeneración con el tono solar de la intención y me guía el poder de la visión que es el poder del águila. El tono 9, ¿cierto? el tono solar nos pregunta ¿Cómo alcanzamos nuestro propósito? Es decir, volvemos a la cuarta dimensión, al pulsar de la cuarta dimensión, conectamos nuevamente con el propósito, pero lo que nos invita la, el, el tono solar es a formalizar la acción, es decir, a hacer. La torre solar se llama también la torre de acción, es un lugar en donde tenemos que hacer, eh, tenemos que poner en movimiento esta acción. Y la respuesta en esta onda encantada viene dada por el sello solar de la tormenta, que trae la acción de catalizar, la esencia de la energía y el poder de la autogeneración. Por lo tanto, tenemos que accionar con energía, accionar con cambios, accionar con actitud autogenerativa. Los cambios que la, el mono propone o en este proceso evolutivo desde la magia hacia la abundancia no es quedarse en una situación cómoda, es hacer lo que tenemos que hacer cuando hay que hacerlo y para eso necesitamos accionar con energía y cambios. Y la tormenta nos va a traer toda esa energía, toda esa inyección, todo ese poder de la autogeneración para poder catalizarla en una dirección y poder alcanzar nuestro propósito a través de la acción. En el oráculo de la quinta fuerza, el 539 va a estar 
apoyado por el Kin 100, que es el sol solar amarillo que pertenece a la onda encantada del humano, que en el fondo nos está mostrando el camino. Nos está mostrando esa luz, esa, ese faro al final del camino, que en el fondo nos llena de sabiduría, que es la onda encantada del humano, para poder ejecutar los cambios con luz y sabiduría. Y de esta manera poder catalizarlos hacia la abundancia. Vamos a estar desafiados por el Kin 9, que es la luna solar roja que pertenece a la onda encantada, eh, eh, antípoda que es la onda encantada del dragón, que en el fondo nos va a invitar a fluir y a ocupar el agua como medio de purificación, recordando que todo cambio en el fondo es una gran purificación, porque en el fondo dejamos cosas atrás, soltamos ciertas cosas que nos pesaban para así poder establecer ciertas conexiones que nos permitan utilizar esta energía y catalizarla hacia donde queremos eh, generar cambios efectivos. En el poder oculto aparece el 1522, que es eh, el viento entonado blanco de la onda encantada del espejo, que en el fondo nos va a invitar a movernos y a conectar con este espíritu y con este aliento, con la respiración. ¿Para qué? Para que podamos encontrar ese centro de la tormenta. Generalmente nosotros vemos los cambios como una tormenta, ¿cierto? como cosas que suceden y que rompen, pero en el centro está la paz, está la verdad, está la respiración. Y para eso el viento nos va a invitar a, a encontrar las palabras adecuadas, el momento necesario, el espacio necesario para poder estar centrados con nosotros mismos y de esta manera poder comunicar de buena manera los cambios que estamos buscando. Y finalmente en el King Guía aparece el King 35, que es el águila solar, el King de, de, de ¿cómo se llama? De Carl Sagan, eh, que pertenece a la onda encantada de la mano. Por lo tanto, tener una visión sanadora, una visión realizadora, no una visión y quedarnos estancados, sino que una visión que nos permita conocernos y hacer cosas al respecto, porque de esta manera vamos a poder catalizar ¿cierto? la energía en una dirección sanadora. Finalmente, en el oráculo, en la quinta fuerza, ¿cierto? en la suma evolutiva o el resultado evolutivo de la suma de estos cinco kines, aparece el kin 145, que es la serpiente lunar, que es un kin que pertenece a la siguiente onda encantada de la semilla, que parte con el kin 144, y que nos invita a que estas transformaciones no, nos lleven a cambiar de piel la semilla, Cambia de, perdón, la serpiente perdón, cambia de piel constantemente y en el fondo cada vez que cambia de piel evoluciona y en ese caso esa evolución va a estar codificada por esta tormenta solar que cuando se establece la conexión con su oráculo y la quinta fuerza es un cambio cambiador de piel y en el fondo eso es lo que estamos buscando en esta onda encantada de, eh, la, de el mono perdón. Eh, en la cosmología pulsar de la onda encantada, entonces, estamos de nuevo en la cuarta dimensión del tiempo. En el pulsar de la cuarta dimensión, en la columna vertebral de este proceso, en donde estuvimos propusiendo, ser, proponiendo ¿cierto? cambiar el juego, evolucionar a través del juego, la ilusión y la magia. Tomamos el control a través de la creatividad, la mente y la visión. Y ahora accionamos a través de la catalización de la energía para así poder autogenerar los cambios necesarios que en el siguiente piso de la cuarta dimensión va a estar la generación de la abundancia, la manifestación de nuestro, de nuestro sueño y nuestra acción a través de la intuición, que es lo que nos propone esta onda encantada. Eh, y como artistas reconocidos que conozco como un 1539, tengo a la princesa Diana, que tenemos una cronomancia de ella, si la pueden ver también en el canal de, 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 de cómo se llama de YouTube, y tenemos al director Tim Burton, que igual tiene un, una forma distinta de eh, poder trabajar, el, el creador de la película Beetlejuice y algunas otras películas que también son interesantes de poder ver y nutrirse de esta forma distinta, de esta forma cambiante que en el fondo la tormenta solar nos propone. Así que eso por este 1539, vamos entonces a la cámara planetaria. Llegamos entonces a la cámara planetaria al interior de esta onda encantada del mono en donde estamos expandiendo la magia hacia la abundancia en donde aparece el 1540 que se conoce como sol planetario amarillo y cuya afirmación nos dice yo perfecciono con el fin de iluminar produciendo la vida sello la matriz del fuego universal con el tono planetario de la manifestación y me guía el poder de la elegancia que es el poder de la estrella. El tono planetario nos invita a manifestar el desafío, ¿cierto? Manifestar 
esta primera dimensión de la vida y es el momento en donde la acción y el desafío se encuentran, en donde teníamos un planteamiento de un desafío como, como parte del servicio y tenemos una manifestación, en donde las cosas se empiezan a manifestar. La acción partió cierto en el, en el tono galáctico, se formalizó en el tono solar y ahora se manifiesta en el tono planetario. Entonces la pregunta que nos hace el tono planetario es cómo perfeccionamos lo que hacemos, cómo podemos manifestar de la mejor manera posible. Y para eso la respuesta en esta onda encantada del mono viene dada por el sello solar del sol, que nos trae la acción de iluminar, la esencia de la vida y el poder del fuego universal. Es decir, vamos a tener la luz necesaria, la iluminación y la vida para poder manifestar este proceso evolutivo del mono, en donde estamos expandiendo la magia, la sabiduría, para transformando en seres abundantes, en proyecto abundante, y vamos a tener esta luz que va a actuar como faro al fondo del camino. En el oráculo de la quinta fuerza, el Kin 140, que es con el que cerramos también la columna mística, ¿cierto? la columna central del Solkin, vamos a estar apoyados por la tormenta planetaria que pertenece a la onda encantada del perro. Por lo tanto, es un cambio, o estos cambios, esta energía de la tormenta va a estar eh, empapada de un amor incondicional para que la luz que, que, que ilumine o que nos muestre el sol sea lo más brillante posible, porque va a ser una luz que va a provenir desde el amor. Entonces la tormenta le va a entregar la energía amorosa para que el sol pueda iluminar de mejor manera esta manifestación que estamos desarrollando en esta onda encantada del mono. Vamos a estar desafiados por el perro planetario, el King 10, que en el fondo nuevamente nos va a entregar ese amor incondicional de madre, porque pertenece a la onda encantada del dragón, que va a nutrir al ser, que nos va a permitir iluminar de mejor manera para poder estar equilibrado entre, entre los cambios y el nuevo ser que aparece para que nuestros proyectos y nuestros procesos puedan transitar por el camino del equilibrio con el faro que representa el sol al final del túnel. Eh, en el poder oculto aparece el dragón autoexistente rojo, eh, el 1521, que es el que abre la columna mística, ¿cierto? el que estaba arriba dentro de la columna mística el día del descubrimiento de la ley del tiempo, que pertenece a la onda encantada del espejo, que nos va a recordar sobre la manifestación de este ser que estamos expandiendo. Recordar que el ser se entiende tanto como una persona o como un proyecto, que en el fondo tenemos que darle nacimiento y tenemos que nutrirlo para que esto eh, funcione. Pero también nunca olvidar que hay que mostrar luz, porque la luz es lo que nos nutre cierto de vida, sin luz no hay vida por lo tanto es, un, es algo importante que tenemos que a partir eh, de, de, de este momento de reflejar conscientemente e iluminadamente finalmente en el King Guía aparece el King 88 que es la estrella planetaria amarilla que pertenece a la onda encantada de la tormenta que es el artista que en el fondo nos dice que el faro, este, esta, esta luz al final del camino, al final del camino se, se encuentra un cambio grande. Y esa es la, de la estrella planetaria, la del artista que manifiesta su arte. El que abraza el cambio como una constante y lo manifiesta constantemente en forma artística. Esa va a ser la brújula que va a guiar a este sol planetario en el camino del cierre también de esta columna mística. Y como quinta fuerza aparece el King 18 el espejo entonado blanco que pertenece a la onda encantada, el mago, que en el fondo nos dice que cuando nosotros iluminamos de buena manera con esta manifestación artística, con estos cambios y este amor incondicional que nutre al nuevo ser, vamos a manifestar atemporalmente el reflejo de nuestro ser interior de una manera equilibrada. Eh, finalmente, en la cosmología pulsar de la onda encantada, empezamos a cerrar. El, estamos ya en la, en la parte de los cierres de los pulsares. Aquí cerramos el pulsar de la primera dimensión de la vida, en donde con sabiduría y libertad planteamos el desafío, con inteligencia e intrepidez igualamos cierto, y administramos este desafío, y finalmente con luz y fuego y con vida cerramos y manifestamos este desafío y con esto cerramos la primera dimensión de la vida y empezamos a soltar el camino hacia la siguiente onda encantada. Y como artistas planetarios conocidos que yo reconozco, tenemos a Penélope Cruz, que es actriz, tenemos a Adriana Lima, que es una supermodelo muy conocida dentro del mundo del modelaje, y tenemos a Ana Frank, que Ana Frank es este, 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 este personaje del holocausto que escribió el diario de Ana Frank y que probablemente sea un libro que hayamos leído en el colegio o en alguna oportunidad en nuestra vida porque nos muestra un momento histórico eh, de la historia de, eh, de, 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 de lo que se conoce como el 1260, ¿cierto? De lo que, del resultado de lo que el 1260 nos muestra. Así que eso, por este King 140, vamos entonces a la siguiente cámara espectral.
Llegamos entonces a la cámara espectral, al interior de esta onda encantada del mono, en donde ya estamos terminando este proceso expansivo desde la magia hacia la abundancia, en donde aparece el King 141, que se conoce como Dragón Espectral Rojo, y cuya afirmación nos dice, yo disuelvo con el fin de nutrir, divulgando el ser, sello la entrada del nacimiento, con el tono espectral de la liberación y me guía mi propio poder duplicado, es decir, el mismo poder del nacimiento. El tono espectral nos invita a disolver el servicio a través de la acción. Es decir, tenemos que empezar a soltar este servicio que nos planteamos como el con el caminante eléctrico y así poder liberarnos de esto. Como le decía en el piso anterior, estamos en un proceso de soltar, de liberar de soltar este proceso de la onda encantada para empezar a preparar la siguiente. Entonces la pregunta que nos hace todo tono espectral es ¿cómo libero y suelto? ¿Cómo empezar a soltar este proceso? Y la respuesta viene dada por el sello solar que acompaña al tono espectral, que en este caso en la onda encantada del mono es el sello del dragón que nos trae la acción de nutrir, la esencia del ser y el poder del nacimiento. Es decir, tenemos que estar en conectados con este nuevo ser que estamos creando, con este nuevo proyecto que estamos transformando y de esta manera cuando ya se empieza a tridimensionalizar, esta magia empieza a tomar forma que empezó en el día de ayer, ¿cierto? Cuando ya empieza a tomar forma, lo vamos a poder ver y lo vamos a poder sentir tangible porque eso es lo que estamos empezando a liberar. La nu nuestra nueva identidad, nuestro nuevo proyecto, nuestro nuevo ser. En el oráculo de la quinta fuerza del King 141 vamos a estar apoyados por el King 258 que es el espejo espectral de la onda encantada de la estrella, por lo tanto el reflejo del artista. Lo que va a apoyar al dragón en, este, en esta onda encantada del mono es el reflejo del artista verdadero, el reflejo de este potencial evolutivo que nosotros tenemos para ser artista y para desarrollarnos como artistas potenciales siempre y cuando seamos verdaderos con nuestro ser interior, con lo que nosotros buscamos en nuestro interior y lo podamos reflejar de una manera lo más armónica y en sincrónica posible. Vamos a estar eh, desafiados por Balum Botán, ¿cierto? El King 11 que pertenece a la onda encantada del dragón que en el fondo nos va a entregar y nos va a recordar sobre la magia. Siempre en los tonos espectrales el King Antípoda va a ser del mismo sello que el propósito de esa onda encantada y las Ondas encantadas del King eh, Destino y del King Antípoda van a ser antípodas, van a estar cruzados. Podemos ver aquí como tenemos el dragón como encanta, onda encantada y el dragón como King, y aquí al, al mono como onda encantada y al mono como King. Eso siempre pasa en los tonos espectrales. Por lo tanto, es un momento de liberación, es un momento de catarsis, en donde se chocan esto, estas energías que están dadas vuelta y en el fondo nos liberamos a través de la acción. El mono nos recuerda que tenemos que jugar, que tenemos que tener magia, que tenemos que, liber, que, tenemos que liberar nuestro niño interior para así transformarnos en un nuevo ser. En el poder oculto aparece el 1520, que es el sol eléctrico amarillo, que pertenece a la onda encantada del espejo. Por lo tanto, buscar internamente el faro, esa luz interior que nos va a permitir reflejar y nutrir y darle vida a este nuevo ser que estamos transformando. Y en el guía aparece el 1541, ¿cierto? Que es el mismo poder duplicado, eh, que en el fondo también pertenece a la onda encantada del mono, que eh, en el fondo nos va a dar este, este, este potencial de estar nutriendo al ser constantemente para que podamos realizarlo, podamos transformarlo de buena manera, podamos sacar el reflejo del artista, podamos sacar nuestro niño interior y podamos de esta manera tener la luz y la nutrición necesaria para poder hacer lo que debemos hacer. Finalmente, en la quinta fuerza, que es el resultado evolutivo cierto de la suma de estos cinco kines, tenemos al 551, el mono galáctico, que es donde vamos a cerrar la, el, la trayectoria armónica desde el mono magnético hacia el, monico, el mono galáctico, porque el mono galáctico pertenece a la siguiente onda encantada. ¿cierto? Van a pasar 20, por lo tanto, 20 días para, entre uno y otro de la onda encantada de la semilla, para que así entendamos que cuando liberamos a este nuevo ser, no olvidemos de nuestro niño interior. No sé, transformarse no significa eh, olvidarse, significa potenciar y recordar lo que tenemos dentro para ser eh, consciente y para ser fieles y cómo se llama y, 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 y para ser fieles y para estar siempre en contacto con lo que esa esencia nos permitió transformarnos. Finalmente, en la cosmología pulsar de la onda encantada cerramos entonces la segunda dimensión de los sentidos, en donde estuvimos, se nos planteó el servicio, ¿cierto? Que fue el transitar el espacio 
eh, buscar los códigos de navegación para poder transitar, ¿cierto? Y pues buscar la sincronía que nos permitan transformarnos en el nuevo ser abundante, que es lo que nos queda en los últimos dos pisos de esta onda encantada. Y con esto cerramos la segunda dimensión de los sentidos y nos falta cerrar la tercera dimensión de la mente y la cuarta dimensión del tiempo para así poder trascender y ejercer nuestro vuelo mágico hacia la siguiente onda encantada. Y con los artistas que reconozco dentro de este King 141 tenemos a John Cusack, que es actor de Hollywood, y Chris Evans, que también es actor, que es más conocido como el Capitán América dentro del de mundo de los superhéroes. Así que eso... Vamos entonces a la cámara cristal, a la penúltima cámara de esta onda encantada del mono para empezar a cerrar este proceso evolutivo de la magia hacia la abundancia. Llegamos entonces al penúltimo piso al interior de esta onda encantada del mono, a la cámara cristal dentro de esta onda encantada en donde estamos expandiendo la magia hacia la abundancia, en donde aparece el 1542, viento cristal blanco, cuya afirmación nos dice yo me dedico con el fin de comunicar, universalizando el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono cristal de la cooperación y me guía el poder de la atemporalidad, que es el poder del mago. Eh, el, el, la cámara cristal dentro de toda onda encantada nos invita a reunirnos en la mesa redonda, ¿cierto? En donde se formaliza la acción pasada y se prepara la acción futura. Entonces es un momento de reunión, un momento de análisis, un momento de ver qué es lo que hicimos y de un momento para empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta, en esta cámara cristal o en todas las cámaras cristales es ¿cómo me dedico a todo cuanto vive? ¿Cómo puedo dedicarme a mí? y ¿Cómo puedo dedicarme a todo lo que me rodea? ¿Cierto? ¿Cómo puedo cooperar con mi entorno? Y la respuesta para esta onda encantada del mono viene dada por el viento por el sello solar del viento, que nos trae la acción de comunicar, la esencia del aliento y el poder del espíritu. Por lo tanto, si queremos cooperar con los demás, tenemos que ser fieles con nuestras palabras, tenemos que decir la verdad, tenemos que decir lo que internamente se nos presenta y, y, nuestra, y nuestra, ¿cómo se llama? Y nuestra, y nuestra, nuestra experiencia tal cual como es, porque en el fondo cuando nosotros queremos cooperar con los demás, queremos cooperar con verdad y queremos encontrar las palabras necesarias para poder comunicar de buena manera todas nuestras experiencias para que éstas puedan ser utilizadas por otros kines planetarios para que en esta mesa redonda podamos de alguna manera formalizar lo que hemos hecho. Pero también no olvidar que es el momento para poder formalizar o para poder preparar la acción futura. Es decir, tenemos que empezar también a visualizar lo que viene en la onda encantada de la semilla, que es el 1544, se abre con el 1544, y que en el fondo empezamos a desarrollar nuestro código, nuestro proyecto evolutivo, nuestro proceso de transformación, ya está listo para ser ejecutado y el viento nos invita a ser verdaderos y reales con el contacto con nuestro espíritu. Y ahí está el secreto de este proceso de cierre de esta onda encantada del mono. En el oráculo de la quinta fuerza, el 1542 estará apoyado por el 1577, que es la tierra cristal, ¿cierto? Que también es un signo, eh, es un número importante, perdón, que es el 77, que está, eh, pertenece a la onda encantada del enlazador de mundos, que en el fondo nos va a permitir navegar sincrónicamente por la tierra y encontrar a las personas, a, esto, a este enlazador de mundos, para que nosotros podamos comunicarles de buena manera nuestra experiencia y que ellos también nos puedan comunicar la de ellos a nosotros y utilizar esto para poder empezar a preparar la acción futura. En el, el, va a estar, el, el 1542 va a estar desafiado por el Kin 12, que es el humano cristal eh, amarillo, que pertenece a la onda encantada del dragón, que nos va a entregar su influencia y su sabiduría para que esta comunicación sea lo más real posible. Tenemos que haber aprendido. No es solo a, a hacer y decir lo que, lo, lo que queremos decir, sino que demostrarlo a través de la realidad. Ahí es cuando nosotros nos convertimos en sabios, ahí es cuando nosotros influenciamos de buena manera porque la experiencia tiene más importancia que la teoría. La experiencia es lo que nosotros podemos decir de lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido en base a eso. En el poder oculto tenemos a eh, la tormenta lunar, que pertenece a la onda encantada del espejo, que es el 1519, que nos va a mover, nos va a invitar a no quedarnos estancados, nos va a invitar a que esta comunicación no sea única, sino que tenga movimiento, que podamos catalizar cambio y que de verdad podamos influenciar de buena manera en nuestro entorno. Y finalmente en el King Guía aparece el 1594, el mago cristal blanco que pertenece a donde la encantada de la noche, que también es conocido como 
la primera generación perdida, que en el fondo es el momento en donde eh, se empieza a perder la información de los mayas clásicos, ¿cierto? El libro de la siete generación perdida, esta es la primera generación perdida. Por lo tanto, es el camino de la temporalidad el que nos lleva hacia la abundancia, porque pertenece a la onda encantada de la noche. Por lo tanto, esta comunicación, esta conexión con el espíritu y la realización tiene que estar dirigida hacia el momento presente. Tenemos que aprender a estar presentes porque en el momento presente es donde encontramos la abundancia, que es lo que estuvimos buscando durante los 12 pisos de esta onda encantada. Y eso se ve reflejado en la quinta fuerza, porque la quinta fuerza de este King 142 es el King 24, que es la semilla espectral amarilla que pertenece a la onda encantada del mago, que es el código atemporal liberador que es lo que buscamos con esta cooperación, cómo poder liberarnos a través de un proyecto o de un proceso evolutivo que está codificado por el sello solar de la semilla. Finalmente, entonces, en la cosmología pulsar de la onda encantada, cerramos lo que es la tercera dimensión de la mente, ¿cierto? El cerebro racional, en donde estuvimos trabajando la temporalidad, que la llevamos hacia el sinfín o hacia la verdad, y ahora ya podemos comunicar eso que encontramos atemporal y ya estamos preparados para poder manifestar la abundancia en el próximo piso, en el próximo pórtico, la verdad que es el pórtico eh, cósmico de la presencia y de la trascendencia. Y como artistas que están dentro de este eh, viento cristal eh, podemos encontrar a Anthony Hopkins, ¿cierto? Que es un actor muy, muy, muy conocido entre Hollywood. Tom Hanks, que también tiene varias películas conocidas y sobre el cual también tenemos una cronomancia que pueden ver en nuestro canal. Y Paco de Lucía, que es este guitarrista que como que hablara, ¿cierto? Con la guitarra. Así que los invito a ver y a buscar sobre su artista y si conocen algún 1542 que tengan, me lo pueden dejar aquí en los comentarios para poder agregarlo a la lista. Así que eso por este, este, esta cámara cristal. Vamos entonces al último piso de esta onda encantada, al pórtico cósmico, en donde aparece la trascendencia de la onda encantada del mono. Vamos. Llegamos finalmente al pórtico cósmico al interior de esta onda encantada del mono, en donde estuvimos expandiendo el poder de la magia, la esencia de la ilusión y el, el, ¿cómo se llama? la acción del juego para llegar a este punto, a la noche cósmica azul, al 1543, cuya afirmación nos dice yo perduro con el fin de soñar, trascendiendo la intuición, sello la entrada de la abundancia con el tono cósmico de la presencia y me guía el poder de la realización que es el poder de la mano la, el tono cósmico nos invita a tomar el vuelo mágico y a preparar el retorno magnético y la pregunta que nos hace es cómo poder expandir nuestra alegría y nuestro amor hacia los demás ¿por qué? porque hoy día estamos en el proceso de trascendencia de esta onda encantada. Estuvimos durante 13 días trabajando el propósito de la magia, el juego y la ilusión, que es nuestro niño interior, que en el fondo se transformó en un adulto, en un nuevo ser, que ahora requiere de abundancia para poder continuar con su camino de evolutivo. No está listo, pero ahora contamos con los recursos. Y los recursos significan tanto la abundancia material, espiritual y, y emocional para poder estar de alguna buena manera conectados con este nuevo ser, con este artista cierto verdadero que estuvimos trabajando con este niño interior que estuvimos expandiendo para que podamos generar la presencia necesaria para poder generar y poder abrirnos a recibir la abundancia del universo para poder manifestarla en nuestra realidad de buena manera. A eso se refiere a cómo podemos expandir nuestra alegría y amor hacia los demás, porque cuando somos abundantes lo que queremos es compartir. En el oráculo de la quinta fuerza del 1543 aparece como apoyo el 1556, el guerrero cósmico amarillo, que es mi king, que le va a entregar toda la estrategia necesaria, toda la inteligencia, todo el cuestionamiento y la intrepidez para que la noche no tenga miedos, para que la noche pueda soñar tranquila y pueda activar su intuición para poder buscar los caminos de la abundancia y señalar el camino al guerrero para que éste pueda ser guiado por la oscuridad, ¿cierto? Que en el fondo lo que representa la noche, que también es su casa, el que invita a la noche, invita al guerrero a estar en su casa para que se pueda desarrollar la abundancia de una manera armónica. Eh, el 1543 va a estar desafiado por el 1513, que es el caminante del cielo cósmico rojo que pertenece a la onda encantada del dragón, que en el fondo le va a dar el espacio dentro de su casa para que sus sueños puedan ser abundantes, es decir, que tenga, tengan las señales y estar atento a los códigos también que, les, que aparezcan en los sueños para que a través de la intuición pueda transformarlo en, en abundancia y pueda dárselo a este ser que se estuvo gestando 
de, en todo este proceso que conocimos como el Castillo Azul, ¿cierto? La noche cósmica va a estar eh, con su poder oculto, que es el, el espejo magnético blanco, el 518, que fue la onda encantada, el propósito de la onda encantada anterior. Porque en el fondo el, el, el poder del, 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 del espejo es el poder del sinfín, que es la verdad, ¿cierto? El infinito la verdad absoluta. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en contacto con la verdad y podemos reflejar esa verdad, esa verdad se refleja en términos de abundancia, en términos de, eh, de ¿cómo se llama? De paz, de tranquilidad, de hogar, de calidez de hogar. Y de esa manera la noche puede transformarse y puede acceder a este proceso evolutivo que estuvimos transitando durante los 13 días de la onda encantada del mono y que el niño anterior ahora está afuera y puede de alguna manera manifestar esa abundancia hacia la siguiente parte del proceso. En el King Guía va a estar la mano cósmica, que es el King 247, que es, pertenece a la onda encantada del águila, que en el fondo nos dice que esta abundancia no tiene que quedarse así, establecida o estancada. Tiene que ser trabajada, tiene que ser utilizada, tiene que ser utilizada con conocimiento, tiene que ser utilizada para procesos de sanación o de curación, pero más importante, tiene que ser utilizada para hacer con las manos. No sirve de nada que nosotros la tengamos ahí acumulada, en tanto emocional, espiritual como materialmente, sino que tenemos que moverla con altura de miras para poder hacer una buena inversión en toda esta herramienta para que nuestro proyecto y nuestro proceso evolutivo no se queden estancados. Y finalmente, en el poder, eh, la quinta fuerza de esta, de esta 1543, aparece el 1557, que es el king que abre el castillo amarillo. Así que mucha, mucha detención con esto, porque el castillo amarillo, el castillo de la maduración, por lo tanto la noche cósmica en el fondo lo que nos va a dar es esa maduración evolutiva cómo podemos evolucionar esta abundancia o estos recursos que hemos generado y para eso aparece la noche perdón, la tierra magnética, que es el 557, que pertenece a la onda encantada de la tierra claramente y que en el fondo nos va a entregar los códigos los mapas y los procesos evolutivos que tenemos que hacer para de esta manera poder navegar libremente por los siguientes procesos que nos va a tocar vivir para poder empezar a cerrar este proceso que estamos haciendo y partir un siguiente proceso a través de un giro galáctico o un giro del módulo armónico Solkin. Finalmente, en la cosmología pulsar de la onda encantada, cerramos la cuarta dimensión del tiempo. Llegamos, llegamos a la misma nota. Recordemos que el tono, el tono magnético y el tono cósmico son, son las mismas notas, es la misma nota en diferentes octavas. Por lo tanto, volvemos a tocar la misma nota del principio, expandimos, ¿cierto? Y transitamos por esta octava completa, que es la, una simbología o una emulación de lo que se conoce como la onda encantada, y de alguna manera logramos que el niño interior sea manifestado en abundancia. Y con esto cerramos la cuarta dimensión del tiempo, como decía. Yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos en los artistas, porque acá tenemos, por ejemplo, a Michael Jackson, tenemos a Mike Tyson, tenemos a Joe Dispenza, a Matt Damon y Billy Corgan, que es el vocalista de Smashing Pumpkins. Eh, tenemos cronomancia también sobre Michael Jackson, pero no pueden verlo, pero el, el, ¿cómo se llama? El Michael Jackson para mí representa este, este, este proceso del niño interior, ¿cierto? Que al final nunca creció, ¿cierto? Que siempre se mantuvo niño y de esa manera logró generar una abundancia que hasta el día de hoy genera. O sea, en su trascendencia todavía hoy genera mucha más abundancia, limitándome obviamente a la abundancia material a lo que se refiere y dejando de lado la historia personal y los conflictos de Michael Jackson, en donde representa al niño interior o a ese niño que nunca quiso, que nunca quiso crecer y que a través de su música, a través de su arte, pudo manifestar su verdadero ser interior y eso sincrónicamente se manifestó en abundancia. Así que esos quines planetarios, los que llegaron hasta aquí, les agradezco, espero que puedan compartir este, este, este ¿cómo se llama? Este, este video, eh, pero estoy haciendo los clips en, la, en, en Instagram para que tener más visibilidad, así que si me pueden apoyar compartiendo, si quieren participar de algún taller o quieren participar del próximo curso de la generación de, del curso perdón, de formación de cronautas, pueden dejarme comentarios, pueden contactarme a través de mi página web o a través de Instagram y así estar sincronizados. Nos estamos viendo entonces en la próxima Onda Encantada de la Semilla, que es mi Onda Encantada de Nacimiento, que trasciende con el Guerrero Cósmico, que es mi cumplequina, así que vamos a estar también de celebración. In La Quech, nos vemos en el próximo video. Yo soy otro tú.